哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜。今天呢，要继续给大家介绍在南加州最适宜我们华人居住的城市。首先呢，让我们来说一下奇诺港和奇诺。那么在二十多年前哈，加州政府对南加州定位了三个新兴重点规划的城市，分别是尔湾、库格蒙格牧场市，还有奇诺港。那么奇诺港呢，位于三十八和奇诺市的中间，学区呢不错，可以说是拥有三分之一路线最好的学区之一。那么奇诺港的高房价绝对是物超所值的。那么房子呢都很新，以两层楼的双层别墅居多。很多华人近几年选择来奇诺港定居。首先呢，交通便利，离罗兰港仅仅是十五分钟左右的车程哦。然后呢，配套设施齐全，比如说九九大华超市啊、中餐厅啊等，生活居住都很方便。奇诺港呢是继核桃市、钻石坝之后的华人东移的人口密集城市。华人比例呢为百分之二十左右，景色优美，绿化好，城市呢安全，学区也很好，所以奇诺港从差不多十年前就开始受到更多华人的青睐。那么七十一号高速公路将奇诺港和奇诺市划分得很清楚。奇诺港和奇诺市这两个城市名字差不多，但是房产市场却差了不少。奇诺呢以农业发展为主，近几年来有开发商涌入，开发了许多新兴的楼盘，房子新，价格便宜。不过值得注意的是，奇诺市的学区比较一般。奇诺市加州最大的监狱，也有几个奶牛场和农田。做短期投资或者是自住的客户，可能要考虑权衡一下。好，下面呢我们来介绍一下东谷，也称为小耳湾。那么东谷市哈成立于二零一零年，由十家大型建商整体规划，开始了大规模的建设，处于加州东区的一座新兴城市。东谷市自二零一六年以来被评为美国最佳居住城市，成为华人投资的热点城市，华人呢也称之为“小耳湾”。东谷家庭年收入在和平县算是最高的，家庭呢自有住房比例高，贫困率很低，犯罪率很低。城市呢规划超前，学区优秀，是一个安静安全、适宜居住的城市。那么东谷市呢有完善的住宅区和配套商业区，而且临近十五号、九十一号、六十号高速公路，交通很方便，房价低，房子大，因此呢有很多工作在城县和洛杉矶县的居民也居住在此。东谷这里的房子都是二零零三年以后建的房子，大尺寸的家庭房平均尺寸超过三千尺以上，小的呢也有两千多尺了。东谷市是一个新成立的城市，城市规划好，对于重视子女教育的家庭来说，东谷市是值得夸耀的，是该区域最优质的学区。从小学、初中到高中，每一所学校都是全新的建筑，学校呢教学设施非常先进，教学质量高，学校呢有校车接送，作为新兴的社区，大量年轻居民的入迁，教学质量的飞速提高，金融危机后。万泰进入东谷的新屋主的素质相对的非常高，家长呢注重子女的教育，东谷的学区将会越来越好。由于东谷市的房子大多是家庭房，有子女的家庭呢喜欢住在这个区域。近年来，东谷成为很多首次购房者、投资者、有子女家庭的首选城市之一。商业上，城市也是蓬勃发展，亚马逊。保时捷、大众等最近也涌入了东谷，迷人的环境、高学历的居民、良好的治安、优秀的学区，让东谷呢成为自二零一六年以来，成为顶着小耳湾名号，备受华人投资和自住房产买家喜爱的城市。好，下面呢我们来讲一下科罗纳市。那么科罗纳市呢位东谷的南面，始建于一八六六年，距离洛杉矶市中心有五十二分钟的车程。虽然科罗纳的华裔人口不算多，但近几年来，其原生态的自然环境和较低位的城市房价，以及便利的华人生活配套，吸引了越来越多的华人新移民定居于此。那代表华人生活的九九大华超市也在此开设了新的连锁店了。科罗纳为河滨县第三大城市，与十五号高速公路和九十一号高速公路之间。近几年呢，成为洛杉矶华人东移的地区之一。亚裔人口呢，现在是在百分之十左右。科罗纳的房子面积大，房价适中，学区好，有华人超市配套，所以呢，也是近几年华人移民的新选择之一。以上呢，就是今天的视频。如果你喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发、加评论哦。那么以后呢，我还会继续更新介绍南加州适宜华人居住的城市的视频，希望大家收看。那我们就下期视频再见啦，拜拜。